नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब वरती आपल्या सगळ्यांचे अगदी मनपूर्वक स्वागत करते आजचे आपले सामान्य विज्ञानचे लेक्चर असून या लेक्चरमध्ये आपण आरोग्यशास्त्रावरील काही महत्वाचे क्वेश्चन बघणार आहोत हा आपला पहिला पार्ट आहे यानंतर सुद्धा आपण आरोग्यशास्त्रामधील काही महत्वाचे क्वेश्चन दुसऱ्या पार्टमध्ये बघणार आहोत लेक्चर आपलं शॉर्ट आहे पण इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे पूर्ण लेक्चर बघा तसेच या लेक्चरची पी सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करू शकता या लेक्चरची पी तुम्ही विजन स्टडीच्या डाउनलोड सेक्शनमधून डाउनलोड करा तसेच विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरून सुद्धा या लेक्चरची पी तुम्हाला डाउनलोड करता येईल सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशन्स ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही विषयानुसार किंवा मग कंबाईन सब्जेक्टसाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करा आणि डिटेल माहितीसाठी व्हिजिट करा डब्ल्यू 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 डॉट विजन स्टडी डॉट इनला तर लेक्चरमधला पहिला प्रश्न कुठलाही टाईमपास न करता आपण बघूयात प्रश्न आहे आपला झिरोपथालमिया आजार डॅश जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे उद्भवतो तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर वन जीवनसत्व अ तर जीवनसत्व अच्या कमतरतेमुळे झिरोपथालमिया आजार हा उद्भवतो हा एक डोळ्याच्या संबंधित होणारा आजार आहे आणि या आजारामध्ये आपले जे डोळे आहेत ते कोरडे पडतात तसंच जीवनसत्व अच्या कमतरतेमुळे नाईट ब्लाइंडनेस हा आजारसुद्धा उद्भवतो आपल्याला माहिती आहे जीवनसत्व अ त्याचं शास्त्रीय नाव आहे रेटिनॉल आणि त्यामुळे आता झिरोपथालमिया आणि नाईट ब्लाइंडनेस हे दोन जे आजार आहेत ते उद्भवतात ओके तर लक्षातच ठेवा हे इम्पॉर्टंट आहे नाव त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण खालीलपैकी डाऊन सिंड्रोम विद डाऊन सिंड्रोमविषयी विधान किंवा विधाने लक्षात घ्या अविधान हा अनुवांशिक आजार आहे ब विधान एकवीस नंबरच्या क्रोमोझोम किंवा गुणसूत्र दोनच्या ऐवजी तीन जोड्या निर्माण झाल्यामुळे डाऊन सिंड्रोमची बाट जन्माला येते तर यामध्ये पहिलं विधान आणि दुसरं विधान हे दोन्ही विधान इथे सत्य आहेत तर ऑप्शन नंबर वन हे याचा आन्सर आहे हा एक अनुवंशिक आजार आहे आणि क्रोमोझोमुळे काही म्हणजे क्रोमोझोममध्ये काही गडबड झाल्यास हा आजार आपल्याला होतो म्हणजे बाळाला होतो डाऊन सिंड्रोम याचं नाव जे आहे ते लक्षात ठेवा आणि इक्वल टू अनुवांशिक आजार असं लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला पटकन लक्षात राहील आणि एकवीस नंबरच्या क्रोमोझोममध्ये काय होतं तर दोनच्या ऐवजी तीन जोड्या निर्माण झाल्यामुळे हा जो डाऊन सिंड्रोम आहे तो होतो यामध्ये आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवा जे आपले लक्षण आहेत ते कुठले आहेत तर तर लक्षणं म्हणजे काय होतं तर बाळाची वाढ यामध्ये खुंटे मतिमंदत्व येतं हे एक प्रमुख कारण आहे याचं तसंच चेहरा गोल जे डोकं आहे ते मागून चपटं असतं डोळे जे आहेत ते विशिष्ट प्रकारचे आडवे असतात म्हणजे आडवे डोळे असतात विशिष्ट प्रकारचे नाक चपटं होतं त्यानंतर जीप जी आहे ते अशी मोठ्या आकाराची असते जे बुबुड असते ते नॉर्मलपेक्षा थोडंसं वेगळ्या आकाराचं असतं मान छोटी असते तसंच मानेवरती काय होतं तर अधिक प्रमाणामध्ये त्वचा आपल्याला दिसते उंची कमी राहते हात पाय अशी त्यांची जी ठेवण असते ते एक विशिष्ट प्रकारची असते तर इत्यादी इत्यादी जे लक्षणं आहेत ते डाऊन सिंड्रोमचे आहे तर हे लक्षात ठेवा यासाठी म्हटलं कारण की आपल्याला मल्टी लॅनरमध्ये सुद्धा एखादं लक्षण येऊ शकतं तर म्हणून माहिती असू द्या आणि जे मतिमंदत्व आहे हे आजाराचं एक सर्वात प्रमुख कारण आहे तर डाऊन सिंड्रोम हा एक अनुवांशिक आजार आहे आणि क्रोमोझोमच्या गडबडीमुळे हा जो आजार आहे तो बाळाला होतो ओके त्यानंतरचा नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला जोड्या जुळवा हा आहे हा तर खूप फेमस क्वेश्चन आहे आपल्या पेपरमधील एका कॉलममध्ये आपल्याला रोग आणि तो कुठल्या जीवाणू किंवा विषाणूमुळे होतो ते दिलेला आहे आणि आपल्याला याच्या जोड्या जुडवायच्या आहेत तर प्लेग जो आहे तो एरिसिना पेस्टिसमुळे होतो रेबीज रॅबडो विषाणूमुळे होतो आणि जो घटसर्प ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो डिप्टेरिया तर हा कॉर्नी बॅक्टेरियम डिप्टेरीमुळे होतो ओके तर आपल्याला रोग आणि ते कुठल्या जीवाणू किंवा विषाणूमुळे होतात हे आपल्याला माहिती असायलाच पाहिजे होतं आणि आपल्याला माहिती असण्यासाठी आपल्याला ते वारंवार वाचावे लागतात कारण हे जे नावं आहेत हे थोडे वेगळेच असतात तर ऑप्शन नंबर फोर हे याचा आपला आन्सर आहे ओके तर लक्षातच असू दे तुम्ही प्लेग एरिसिना पेस्टिस रेबीज रॅबडो विषाणू रेबीजलाच आपण हायड्रोफोबिया असं पण म्हणतो आणि जो घट सर्प आहे त्याला कॉर्नी बॅक्टेरियम डिप्टेरी त्यानंतरचा नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया विरोधी औषध क्विनाईन एका वनस्पतीपासून बनवली जाते ती वनस्पती कोणती आहे तर ऑप्शन नंबर वन सिनकोना ती वनस्पती आहे आणि या वनस्पती या वनस्पतीपासून मलेरिया विरोधी जे औषध आहे क्विनाईन हे बनवलं जातं ओके या वनस्पतीच्या सालीपासून इथे तुम्ही इमेजमध्ये बघा अशी ती वनस्पती आहे आणि क्विनाईन हे जे औषध आहे ते मलेरिया विरोधी या वनस्पतीपासून बनवलं जातं मलेरिया हा जो आजार आहे तो प्लाझमोडियममुळे होतो प्ला प्लाझमोडियम जे जे चार पाच प्रकार आहे प्लाझमोडियम मलेरी प्लाझमोडियम फॅल्सिपॅरम तर प्लाझमोडियम तुम्ही लक्षात असू द्या ओके त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 
थ्रोम्बोसिस हा डॅश संबंधित डिसऑर्डर आहे तर हा रक्ताच्या संबंधित एक डिसऑर्डर आहे थ्रोम्बोसिस नाव लक्षात असू द्या तुम्ही यामध्ये काय होतं तर रक्त गोटतं आपलं तुम्ही बघत असाल म्हणजे खूपदा आपलं जे हात आहे किंवा पाय आहे तर आपल्याला रक्त गोटलेलं दिसतं एखाद्या व्यक्तीचं तर त्याला तो हा जो डिसऑर्डर आहे तो झालेला असतो थ्रोम्बोसिस ओके यामध्ये रक्त गोटतं त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन अल्झायमर रोग योग्य कथन किंवा कथाने ओळखा अ म्हणजे चार ऑप्शन आपल्याला दिला आहे मी वाचते हा मेंदूचा विकार आहे त्याचा यकृतावरती परिणाम होतो त्याचा मूत्रपिंडावर परिणाम होतो याचा परिणाम मानवी रोगप्रतिकारक शक्तीवरती होतो तर जो अल्झायमर रोग आहे तर हा मेंदूचा विकार आहे ओके यामध्ये काय होतं तर मेमरी लॉस होते आपली म्हणजे आपण ओळखत नाही मेमरी लॉस होते अल्झायमर रोगमध्ये आणि मेंदूच्या संबंधित हा विकार आहे हे माहिती असू द्यात नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये आपल्याला दिलेला आहे खालील विधान किंवा विधाने विचारात घ्या अविधान निकट दृष्टीचा आजार झाल्यास दूर असलेल्या वस्तू दिसत नाहीत व विधान हा आजार योग्य पावरची अंतर्वक्र भिंग वापरून ठीक करता येतो तर खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे हा निकट दृष्टीचा ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये मायोपिया म्हणतो तर हे स्टेटमेंट योग्य आहे की आजारामध्ये दूर असलेल्या वस्तू आपल्याला दिसत नाही म्हणजे आजारामध्ये काय होतं आपल्याला जवळचं दिसतं म्हणजेच दूर असलेलं दिसत नाही तर ऑप्शन नंबर वन सॉरी विधान क्रमांक अ हे जे आहे ते योग्य आहे ब जे आहे की हा आजार योग्य पावरची अंतर्वक्र भिंग वापरून टीक करता येतो तर योग्य आहे कॉनकेव लेन्स आपण वापरून हा जो आजार आहे तो टीक करतो करू शकतो तर दोन्ही सत्य ऑप्शन नंबर वन हे याचा आन्सर येईल तर हा जो इथे तक्ता दिला आहे हा तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवा आणि हा पाठच करून टाका यामध्ये काय होईल तुम्हाला जर क्वेश्चन आला तर इझिली सॉल्व्ह करता येईल मायोपिया ज्याला आपण निकट दृष्टीता म्हणतो तर यामध्ये काय होतं तर आपल्याला जवळचं दिसतं आता आपल्याला जवळचं दिसतं याचाच अर्थ काय होतं तर आपल्याला दूरचं दिसत नाही तर एक कुठलंही लक्षात ठेवा निकट दृष्टीतामध्ये आपल्याला जवळचं दिसतं आणि हा जो आजार आहे तो कॉनकेव लेन्स वापरून आपण ठीक करू शकतो कॉनकेव लेन्स म्हणजेच अंतर्वक्र भिंग वापरून आपण याला ठीक करू शकतो तुम्हाला माहिती असायलाच पाहिजे की कॉनकेव लेन्स म्हणजेच अंतर्वक्र भिंगाची जी पावर आहे ती असते निगेटिव्ह आता पावर म्हणजे काय होतं तर पावर ऑफ ए लेन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे पावर ऑफ ए लेन्स बरोबर काय होतं वन अपॉन फोकल लेन्थ ओके वन अपॉन एफ तर ही जी पावर असते ती कॉनकेव लेन्सची काय असते निगेटिव्ह असते तर या तीन गोष्टी तुमच्या लक्षात आला मायोपिया ज्याला आपण निकट दृष्टीता म्हणतो यामध्ये काय होतं आपल्याला जवळचं दिसतं म्हणजेच आपल्याला दूरचं दिसत नाही आणि हा जो आजर आहे म्हणजे निकट दृष्टीता हा जो आजर आहे तो कॉनकेव लेन्स वापरून आपण ठीक करू शकतो ओके कॉनकेव लेन्स अंतर्वक्र भिंग त्यानंतर दुसरा एक आहे त्याचाच अपोजिट तुम्ही तो म्हणू शकता हायपर मेट्रोपिया ज्याला आपण दूरदृष्टीता म्हणतो यामध्ये काय होतं तर दूरचं दिसतं आता दूरचं दिसतं म्हणजेच काय होतं तर आपल्याला जवळचं दिसत नाही ओके दूरचं दिसतं म्हणजे जवळचं दिसत नाही एक कुठलंही लक्षात असू द्या आणि हा आजार म्हणजेच दूरदृष्टीता हा आजार आपण कॉन्व्हेक्स लेन्स वापरून ठीक करू शकतो आणि कॉन्व्हेक्स लेन्स त्याला आपण बहिर्वक्रभिंग म्हणतो त्याची जी पावर असते ती असते पॉझिटिव्ह ओके तर कॉनकेव लेन्स निगेटिव्ह कॉन्व्हेक्स लेन्स पॉझिटिव्ह मायोपिया जवळचं दिसतं कॉनकेव लेन्स हायपर मेट्रोपिया दूरचं दिसतं कॉन्व्हेक्स लेन्स तर हा तक्ता पाठ असू द्या तुम्ही यावरती आलेला क्वेश्चन इझिली सॉल्व्ह करू शकता तसंच आणखी एक प्रेस बायोपिया पण असतं प्रेस बायोपिया हा आजार पण असतो ज्याला आपण रुद्ध दृष्टीता म्हणतो तर त्याच्यामध्ये बायफोकल लेन्स आपण वापरतो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विसंगत आजार ओळखा चार आजार आहे एड्स सिपिलिस गोनोरिया आणि न्यूमोनिया तर यामध्ये एड्स सिपिलिस आणि गोनोरिया हे एस आहेत एस टी म्हणजे सेक्स्युअली ट्रान्समिटेड डिसीज आहेत आणि न्यूमोनिया हा एक बॅक्टेरियल डिसीज आहे एक जीवाणूजन्य आजार आहे तर यामध्ये विसंगत जो आजार आहे तो आहे न्यूमोनिया ओके तर जे एस टी डी आहेत त्यांचे नाव आपल्याला माहिती असायलाच पाहिजे तर हे जे फेमस नावं आहेत हे तुम्ही लक्षातच असू द्या एड्स सिफिलिस आणि गोनोरिया एड्स आपल्याला सगळ्यांना माहिती असतं फक्त तुम्हाला सिफिलिस आणि गोनोरिया हे दोन नावं लक्षात ठेवावे लागतील आणि न्यूमोनियात आपल्या सगळ्यांना परिचित आहेच न्यूमोनिया हा एक बॅक्टेरियल डिसीज आहे एक जीवाणूजन्य आजार आहे आणि त्या बॅक्टेरियाचं नाव आहे स्ट्रिप्टोकॉकस न्यूमोनी ओके तर स्टिप्टो कॉकस न्यूमोनी या जीवाणूमुळे न्यूमोनिया हा होतो आणि एड्स सिपिलिस गोनोरिया हे तीन एस टी डी आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन गॉयटर या थॉयरॉइड ग्रंथीच्या एका आजारावरील उपचारासाठी डॅशचा उपयोग होतो तर ऑप्शन नंबर वन हे त्याचा आन्सर आहे आयोडिन वन 
ओके अपने आयोडिन महती आत गॉयटर सापरतो मे उपचारा अपन उपयोग करो पुठला तो आयोडिन वन थर्टी वन हा आइसोटोप ओके मग् लेक्चर मे अपन आइसोटोप मे क्या बगित आइसोटोप मे सेम एटोमिक नंबर बट डिफरंट एटोमिक मस नंबर ओके प्रोटॉन की संख्या सेम आते जो न्यूट्रॉन आतो तो डिफरंट आतो ओके आता अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बगू इलाइजा मजे क्या होता तो बगा इतने जे चार ऑप्शन दिलले हैं ते कि जवर जवर दिलले हैं अपने एकदम महती पाजे हे वाले क्वेश्चन मजे क्या मन तो अपन लॉन्ग फॉर्म अपने महतीस पाजे आ महती जरी अल तरी पेपर मे ऑप्शन वा जे वाचन आप कन्फ्यूज हो तो ये आन्सर है तो है एन्जाइम लिंक्ड इम्युनो सॉर्बंट एस ओके ऑप्शन नंबर तीन जर तुम्हें पहल दुसर तीसर ऑप्शन वाचा तो अपने थोड़स सेम दिस्त एन्जाइम लिंक्ड इम्युनो सॉल्वेंट एस एन्जाइम लिंक्ड इम्युनो सॉल्वेंट एसेम्ली नर जो चौथा है तो है एनर्जी लिंक्ड इम्युनो सॉर्बेंट एस एचा जे आन्सर है तो है एन्जाइम लिंक्ड इम्युनो सॉर्बेंट एस ओके एड्स अपन वपरतो इवाली टेस्ट इलाइजा टेस्ट ओके तसच एड्स का पन जो लॉन्ग फॉर्म है तो अपन वाचन घे एक्वायर्ड इम्युन डिफिशन्सी सीड्रोम तो महती अपने अपन पेपर मे एवं जवर जवर दीता ऑप्शन तो अपन कन्फ्यूज हो तो एक्वायर्ड इम्युन डिफिशन्सी सीड्रोम मजे होता एड्स आ ज्या वायरस मु तो हो तो वायरस का पन लॉन्ग फॉर्म है ह्यूमन इम्युनो डिफिशन्सी ह्यूमन इम्युनो डिफिशन्सी वायरस ओके तो एच आई वी का एड्स का लॉन्ग फॉर्म एल आई सी का लॉन्ग फॉर्म ये अपने महति पाइजे आन आता महती करूँ घुम्मी विसरू ना आ जो वायरस है एच आई वी वायरस तो एक आर एन ए टाइप वायरस है ओके हा जो प्रश्न है हा तुम आता होमवर्क है आपका होमवर्क का प्रश्न है खालपैकी को परिस्थिति दुसर गर्भा धोकादायक अल चार ऑप्शन दिलले हैं यहाँ आन्सर तुम्हारा कॉमेंट बॉक्स में दयाच है ओके नेक्स्ट लेक्चर मे हा जो क्वेश्चन है तरह एक्सप्लेनेशन अपन बगू तो इतने अपन आता स्टॉप घे लेक्चर छोट हो इम्पॉर्टंट होते पूर्व लेक्चर में सुधा अपन आरोग्यशास्त्रा का ही महत्व के क्वेश्चन जे हैं बगू जे यून गले क्वेश्चन है तो सुधा बगू तो इतने स्टॉप घते आता जता जता आठवन करूँ देते तुम्हारा अपने विजन स्टडी वरती टेस्ट सीरीज सा सद्या ऐडमिशन ओपन है जर तुम्हें इंटरेस्टेड आल तो तुम्हें विषयानुसार कि वह मैं कंबाइन सब्जेक्ट सा टेस्ट सीरीज जॉइन करू शता डिटेल महती सा विजिट करा डब्ल्यू 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 डॉट विजन स्टडी डॉट इनला आता इतने स्टॉप घते पूरा लेक्चर मे नक्की भेटू तोपर्यंत जय हिंद धन्यवाद आता विजन स्टडी डॉट इन मु अगर माफक दर एम पी एस सी का अभ्यास कर शक्य है मैं ऐडमिशन घुम्मी घया अधिक महिला विजन स्टडी डॉट इन या संकेतस्थला भेट दिया प्लीज विजिट विजन स्टडी डॉट इन